Oi, oi, se você que não me conhece, eu sou a Marcele, moro na Coreia do Sul. E o que, que a gente tá fazendo? Estamos brincando com os meninos, porque hoje é domingo, é de cachimbo. <risos> Ai, não consigo entrar aqui. Esse aqui é mais estreitinho. Aí estamos cansando os meninos, né? Porque sábado e domingo, como eles ficam em casa, então fica... Fica tudo com tédio, a gente tem que cansar eles, né? Porque senão de noite não dorme. E tá dando choque. Ai! Ó, vai ser assim. Uh! Ai, yeah! Vocês conseguem ouvir o barulho do, do choquezinho aqui, ó, no cabelo? Ó. Não! Tá fazendo. Que água, calma aí. Peraí, ó, tá dando um choque aqui. Ó, ó o barulho, ó. Ó. Tá ouvindo? Ó. Barulho de choque. Não pega na mamãe agora, não, senão você leva choque. Daí, pra botar. Olha, vai que é água. Oi. 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 Ah, tu tá aí em cima, é? Achei tu aí. Tá lá em cima. Olha, vó. E o ano mora. Ai! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. ai. Tudo dá choque. Olha. Oi. 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 Anhão. Cadê tu? Anhão. Oi. Anhão. Oi. 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 O cabelo seu. O cabelo seu. Tá... Todo pra cima. Toma aqui, ó. Água. Toma. Tadã. <risos> Cadê o Dene? Vai! 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 Vai subir aí? Hum. Mami! Yeah! Subi aqui também. Uhul! Eu também vou, hein? Vai que eu também vou. Pera aí, olha, pera aí, olha, vem pula. Pera aí, ó. Uau, deixa a mamãe sozinha, senão a gente cai aqui. Não, não, que a mamãe vai, a mamãe vai descer assim, ó. Uh! Ai, parei! Deu choque! Deu choque! Ó, oh, oh, cuidado com o buraco aí. Vixe, fui falar, aí que agora vai olhar. Oh. Ah, vai jogar? Pode jogar. Ah, deixa a florzinha. Deixa a florzinha. Não, 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 não. Deixa ela aí, que ela tá sozinha aí, ó. Tadinha. Que isso? Ixi, deve ter caído ali. 
Olha, vai cuidado aí, hein? Eu tenho medo dele cair nesse balanço aqui, ó. Que não é aquele que, que põe a criança dentro, né? Cuidado, deixa eu botar ele aqui. Yeah. Tem uma florzinha bem baixinha aqui, ó. Que gracinha. Cheia de pétala de cerejeira no chão. Tchau. Hey, mommy, mommy, mãe pra cá, mommy, mommy, mãe pra lá. Mama. Cuidado, hein? Be careful. Cuidado. Opa. Cuidado. Anhão. Mami. Ah, quer que eu pegue? Uai. O que é isso? As bochechas dele estão todas vermelhas. Ah. Ah. Uai. É o Daniel lá, né? Que que é isso, olha? Tá dando. Au! Choque! É choque, né? Dando um choque! Au! Estamos indo lá em casa buscar mais água. Eu bebendo tudo, eu botei na, na garrafinha. Acabou-se. Tá é, rio. Uhum, deixa eu botar o cartão aqui. Bonita. Ui, aqui tá fresquinho, né? Aqui tá fresco. Não, bate a garrafa no chão, você. Senão você amassa ela. Aqui, ó, ó. Aqui, meu Deus. É... Não é amêndoa. Ah, depois eu coloco aqui o nome pra vocês. Esse aqui, ó. Mas ele é bem gostoso. Ele parece o corneto. Esse aqui, ó. De avelã. Ah, ele vem assim, ó. Ele é bem pequenininho. Vem com chocolate e avelã. Bem gostosinho. O que foi? Hum. Noa? Hum? Ok. Hum. Hum. Uh! Oi. Indoro? Olha, eu estou aqui. Oxi. Deixa eu ver. Olha, vai. O que aconteceu com ele? Ah! Ah! Choque! Esse outro parquinho tem um monte de banquinho para sentar. Isso aqui é legal. Oi! Hum? Ó, oh, cuidado! Isso é as plantinhas, as plantinhas.
Vai se assustar. Isso aqui é pra os mais velhos jogarem. Hum. Qualquer jogo, né? Não sei qual. Nossa, olha a ventania que tá aqui. Vai, faz aí. Tchuc, 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 tchuc. Hum? Um carrinho é pra colocar o cachorro. O pessoal usa muito. Ó, oh, Daniel, vem pra cá. Já vamos ir pra casa. Começando a ventar muito. <risos> Vão, let's go! Oi, gente, hoje já é outro dia. O Ian foi deitar ali com o Daniel. E dormiu e o Daniel tá ali. Vou cortar um melãozinho. O Iano pediu pra cortar e foi dormir. Vou deixar cortado aqui, que daí quando ele levantar, ele... Ó, ele... Oh, desliga! Ixi, ele foi lá no banheiro. Calma aí. Vamos lá, vamos cortar aqui. Ele é assim. Não sei se vocês já comeram desse melão. Eu achei ele menos doce do que aquele outro. Acho que vai ficar o anel aqui. Mas enfim, gente. Vocês é, têm curiosidade de saber qual é a língua né, que a gente usa pra falar com os meninos? Olha, é só você... Engraçado, né? Quando você começa a cortar alguma coisa ou lavar louça, o seu rosto começa a coçar. Não sei o que, que é isso, mas o rosto coça, a, a perna coça... O braço, coça, tudo coça. Só você começar a fazer alguma coisa, cortar alguma coisa, lavar a louça, começa. Começa a coceira. <risos> ai, ai, ai. O meu marido, ele fala mais em inglês com os meninos. E em segundo, né, ele fala em, é, em coreano com eles, né? Por quê? Eles vão aprender, né, de um, de um jeito ou de outro, eles vão aprender o coreano, né, na escola, no dia a dia. Então... Quem tem filho aqui trabalha muito para colocar os filhos numa escola de inglês, viu? E não é, não é barato, é bem caro. Se vocês acham caro no Brasil aqui, é três, quatro vezes mais. Então, eles têm essa vantagem, né, de poder estar tá aprendendo inglês já desde de pequenininho, né? Não vão precisar, né, ir para a escola e tudo mais. Então, ele fala mais em inglês com eles e fala né em coreano né também não tem por que não falar e eu eu optei por falar né ensinar já o português para eles desde pequenininho também porque eu quero que eles conversem com os meus pais né principalmente com a minha mãe minha mãe ela não 
não sabe o inglês, né? Meu pai ainda manja um pouquinho, mas a minha mãe não sabe. E é, eu também tenho um sobrinho que ele é americano, então quando eles conversam, é mais o, o meu sobrinho ele conversa mais em inglês com ela, né? Então ela não, não entende né, o que ele fala. E, então eu optei por ensinar os meninos o português desde pequenininho. Ai, nossa, esse drink tá gelado. Ele solta muita água esse melão. Eu optei por ensinar é, português pra eles, né? Desde pequeno. O óleo, ele é. Ele tá craque, né? Porque tudo que eu falo, creio eu que ele entende bem, assim. Acho que é pouca coisa que ele não. Não, não associa muito assim. E. Ai! Caiu no chão. Um pedaço no chão. Ai, ai, ai. Peraí. Peraí, gente. Peraí. O negócio caiu no chão aqui. Ai. Ai. Nossa, ainda cai de novo. Ai. Vou comer isso. Ó. Acho que são poucas as coisas assim. Calma aí, calma aí. Olha pra aí, tá tudo molhado no chão aí, ó. Tá molhado no chão, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. E as coisas que ele não entende, né, ele pega muito rápido, ele é muito inteligente. Então, você fala com ele, você fala com ele no, numa hora, na outra hora ele já tá, ele já sabe o que que é. E ele tá naquela fase que tudo que você fala, ele repete. Às vezes dá uma... Cala a boca... Porque toda hora Você vai falar, pega isso, ele vai e fala Pega isso, ah, pega aquilo Aí ele vai e repete, ah, pega aquilo Ah, não faz isso, aí ele vai e fala Ah, não faz isso Então, mas é assim mesmo Língua, quando você tá Aprendendo uma, uma língua o, A manha é você tá sempre, né Sempre tá repetindo, né Para de ficar mexendo aí então, os meninos, eles aprendem muito rápido. O Daniel também. Daniel também. Nossa, ele é... Daniel, minha mãe fala que o Daniel é super dotado. Olha o menino inteligente esse aqui, viu? O que, é que você quer? Quer o biscoito? Deixa eu, o biscoito. Deixa eu pegar o biscoito dele aqui. É o... o biscoitinho aqui. Eu vou botar só um pouquinho. Então, você joga fora e eu que tenho que comer. Tudo que vocês... Você espera, tem que ficar comendo. Então, e o Daniel segue a onda do Oliver, né? <risos> Tudo que o Oliver faz ou o Oliver tá falando, o Daniel tá ali repetindo, né? Ele tá com as orelhas ligadas. Só que o Daniel, ele, ele tem um... Como é que eu posso dizer? Por exemplo, quando ele tá assistindo alguma, algum, algum desenho que... É, tá cantando ou tá ensinando alguma coisa, ele vai e repete tudo que o desenho tá fazendo, né? Por exemplo, se tá cantando alguma música, ele vai lá e canta também. O Oliver já não faz isso. Quer dizer, agora, agora que ele tá começando a fazer. Mas o Daniel, ele faz isso desde pequenininho. Então, quando toca uma musiquinha, parece assim que ele aprendeu o, o ABC. O ABC da, né? Só que em inglês, né? Cantava musiquinha e ele tava ali sempre, né, cantando junto. Então, ele aprendeu rapidinho. Aí, o Oliver, agora que o Oliver tá começando a ficar repetindo as coisas, é, quando ele tá assistindo alguma coisa, ele começa a repetir. Ah, uma coisa engraçada é que, assim, eu falo mais em português com eles e depois em inglês e, por último, em coreano, né, que eu vou fazendo esse, esse intermédio, né, entre as línguas. Só so, que o Oliver, ele fala mais em inglês do que em português. Em português ele fala, me, fala é a que fala menos. É a que fala menos é português. Ele fala mais inglês, aí em coreano, que ele tá começando a falar bastante coreano agora. Em português ele fala, fala um pouquinho, assim, fala mais mamãe, papai, vovó, titio, essas coisas assim. Mais básicas. Engraçado, né? E o Daniel, é, o Daniel, o Daniel também é a mesma coisa. É o Ctrl-C, Ctrl-V do, do Oliver. 
fala mais em, em inglês, né? Em coreano, em coreano depois e em português. Então é isso, gente. A gente usa mais, a gente fala, a gente fala as três línguas aqui em casa. Português, inglês e coreano. Só que o meu marido ele não fala português, né? Então ele fala só inglês e coreano. Ó, pra quem nunca viu deste melão, está aqui, prontinho. Agora é só fechar. Tô fazendo uma torta de frango. Vamos terminar, só separar aqui, ó. Cadê o frog? Ah, o frog tá em cima da, do bicho aqui, né? Ah, o frog. Elefante. Elefante. Oh my god, rock! Oh, oh. Hum? Ah, o que é isso aí? É, uá! Ten. 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 Hana. Ten. Uh, uh, uh. Mm -hmm. 